18. Phẩm tùy hỷ công đức Ý có phẩm này là do phẩm trước phân biệt về công đức trì kinh Chỉ nghe một phẩm thọ lượng đã là rất thù thắng Nhưng chưa nói hết về lợi ích của sự tùy hỷ toàn bộ kinh Nay đem so sánh về công đức của một niệm tùy hỷ càng dược hơn Trong 18 năm đem thất bảo bố thí cho 400 muôn ức A Tăng Kỳ Thế giới lục thú chúng sinh Lại khiến đều riêng được phước của tứ thánh quả Như vậy là để tột hiển bày lợi ích thù thắng của Pháp này Làm cho tâm nguyện tu hành của hàng nhị thừa được kiên cố Nên có phẩm này Chánh văn 1. Lúc bấy giờ, Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được kinh pháp hoa này mà tùy hỷ đó đặng bao nhiêu phước đức Liền nói kệ rằng Sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này Nếu hay tùy hỷ đó, lại đặng bao nhiêu phước Giảng giải đây là Ngài Di Lặc do nghe công đức trì kinh và thọ lượng của Phật thì đã là như Phật, cho là sự thù thắng cao tột. Nhưng không biết ngẫu nhiên tạm thời tùy hỷ công đức như thế nào, cho nên ở đây Ngài mới thưa hỏi. Chánh văn 2. Khi đó, Phật bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát rằng a vật đa sau khi như lai diệt độ nếu có tỷ kheo tỷ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di và người trí khác hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ rồi từ trong pháp hội ra đến chỗ khác hoặc tại tăng phường hoặc chỗ vắng vẻ hoặc thành ấp đường xá xóm làng ruộng rẫy đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ tôn thân, thiện hữu tri thức tùy sức diễn nói Các người đó nghe rồi tùy hỷ lại đi chuyển dạy người khác Người khác nghe rồi cũng tùy hỷ chuyển dạy Xoay dần như thế đến người thứ năm mươi A giật đa, công đức tùy hỷ của thiện nam tử Thiện nữ nhân thứ năm mươi đó Ta nay nói, ông phải lóng nghe Giảng giải Đoạn này nói về người sau cùng chuyển dạy cho nhau, toan để so sánh công đức với người nghe ban đầu trong Pháp hội. Trong hàng bốn chúng, không luận già trẻ, đều đích thân tham dự Pháp hội. Từ trong Pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, nói không chọn nơi chốn như lời lý luận ngoài đường chẳng phải là Pháp hội. Cha mẹ, tôn thân chẳng câu nệ người nào. Thảy đều không phải là hàng thính chúng trong Pháp hội Đây đều là hời hợt Không có oai nghi nghiêm chỉnh Còn tùy sức diễn nói Là nói họ thuyết không hết ý chỉ toàn bộ kinh Những người này nghe nói Họ chỉ tùy thuận hoan hỷ mà thôi Chẳng phải tin chuyên trì kinh Họ lại chuyển dạy Xoay dần như thế đến người thứ năm mươi như thế đối với Pháp hội đã xa càng xa thêm Nay toan hiển bày công đức được nghe ban đầu trong Pháp hội Lại đem so sánh với công đức với người thứ 50 thì có thể biết Đây là lấy cái xa so sánh với cái gần Để tột hiển bày sự lợi ích thù thắng của người nghe Pháp lúc ban đầu Kinh Hoa Nghiêm nói 50 quả thánh dị Đều chú trọng công đức sơ phát tâm Không gì so sánh bằng Đây là người thứ 50 Mới nghe đến danh tự phát tâm thôi Chánh văn 3. Nếu 400 muôn ức vô số thế giới Có 6 đường chúng sinh 
trong bốn loài sinh thai sinh noãn sinh thấp sinh hóa sinh hoặc có hình không hình có tưởng không tưởng chẳng phải có tưởng chẳng phải không tưởng không chân hai chân bốn chân nhiều chân tất cả trong số chúng sinh như thế có người cầu phước tùy theo đồ ưa thích của chúng muốn đều cung cấp cho đó mỗi mỗi chúng sinh cho các chân bảo tốt vàng bạc lưu ly xa cừ mã não sang hô hổ phách đầy cả chim phù đề và roi ngựa xe cộ bảy báu làm thành những cung điện lầu gác chân chân giảng giải đây là đem công đức tài thí rộng lớn so sánh với công đức tùy hỷ bốn trăm môn ức vô số thế giới tức là nói đến thế giới vừa rộng vừa nhiều nói sáu đường chúng sinh trong bốn loài sinh là nói hết số chúng sinh không thể tính đếm nói trọn hết chỗ mong cầu của chúng sinh tùy theo đồ ưa thích của chúng muốn đều cung cấp cho đó thì tâm ấy không có giới hạn cùng giới vàng bạc lưu ly xa cừ mã não sang hô hổ phách đầy cả diêm phù đề và voi ngựa xe cộ bảy báu làm thành những cung điện lầu gác vân vân thì chỗ tài thí ấy rộng lớn vô biên đây là tột nói sự lớn lao của tài thí chánh văn bốn vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ tám mươi năm rồi mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sinh những đồ ta ưa thích tùy theo ý muốn nhưng chúng sinh này đều đã già suy tuổi quá tám mươi tóc bạc mặt nhăn gần chết chẳng lâu ta phải dùng phật pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng liền nhóm chúng sinh đó tuyên bày pháp giáo hóa chỉ dạy lợi ích vui mừng đồng thời đặng đạo tu đà hoàng đạo tư đà hàm đạo a na hàm đạo a la hán dứt hết cả hữu lậu với những thiền định sâu đều đặng tự tại đủ tám món giải thoát giảng giải đây là dùng pháp thí để so sánh công đức tùy hỷ dùng tài thí rộng lớn qua tám mươi năm tức đã trọn đời thời gian rất lâu xa lại còn thương xót chúng sinh già suy suy nghĩ đem giáo pháp để độ cho họ bèn vì họ mà thuyết pháp làm cho rất nhiều chúng sinh đều chứng được tứ quả thánh thoát khỏi khổ tử của sinh tử siêu diệt vui của thiền định đây là pháp thí vô cùng chánh văn năm ý ông nghĩ sao công đức của vị đại thí chủ đó đặng có nhiều chăng ngài di lặc bạch phật rằng Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều vô lượng vô biên Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sinh Công đức đã vô lượng rồi Huống là làm cho đều đặn quả A-la-hán Giảng giải Đây là Đức Thế Tôn Nói rõ công đức của hai sự bố thí Tài thí và pháp thí Để so sánh với công đức tùy hỷ chánh văn sáu phật bảo ngài di lặc ta nay rành rẽ nói cùng ông người đó đem tất cả đồ vui thích thí cho sáu đường chúng sinh trong bốn trăm muôn ức vô số thế giới lại khiến đặng quả a la hán công đức của người đó đặng chẳng bằng công đức của người thứ năm mươi kia nghe một bài kệ kinh pháp hoa mà tùy hỷ trăm phần nghìn phần trăm nghìn muôn ức phần chẳng bằng một phần nhẫn đến tính đếm thí dụ không thể biết được giảng giải 
Đây là lấy hai sự bố thí là tài thí và pháp thí so sánh với công đức của người thứ 50. Những ngoại tài thuộc hữu lậu còn tiểu quả thuộc quyền thừa nên khó mà so sánh với chủng tử Phật tánh. Công đức tùy hỷ một bài kệ siêu thắng hơn công đức rộng lớn của hai món thí. Chánh văn 7. A Dật Đa Người thứ 50 như thế, xoay dần nghe Kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ, còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Huống là người tối sơ ở trong hội, nghe Kinh mà tùy hỷ. Phước đó lại hơn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không có thể sánh đặng. Giảng giải Đoạn này lấy cái xa, so sánh với gần, nên không thể so sánh được. Giả lại, người nghe Pháp, rốt sau như là người sơ phát tâm còn người nghe pháp ban đầu như bậc địa thượng bồ tát do đích thân từ nơi pháp hội nghe thuyết diệu pháp thẳng nhập phật huệ thế nên công đức không thể nghĩ bàn và so sánh được chánh văn tám a dật đa nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường hoặc ngồi hoặc đứng trong chốc lát nghe nhận Nhờ công đức đó chuyển thân sinh ra đặng, voi ngựa, xe cộ, kiệu cán bằng trân bảo tốt đẹp, bậc thượng và đặng ở thiên cung. Giảng giải Đây là nói rõ sinh báo thù thắng của người tùy hỷ. Ở trước, nghe nói về thọ lượng thì được quả báo cùng giới Phật không khác nhau, cho nên chỗ người đó kinh hành hoặc ngồi nằm đều thọ dụng như Phật. Nay sự lợi ích của tùy hỷ là chuyển thân sinh báo, hưởng được quả báo voi ngựa, xe cộ tốt đẹp và được ở cung điện cõi trời. Do tùy hỷ pháp nhất thừa vi diệu này nên cảm ứng quả báo tốt đẹp như thế. Chánh văn 9. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sau lại có người đến, bèn khuyên mời ngồi nghe hoặc chia chỗ cho ngồi, Công đức của người đó chuyển thân đặng chỗ ngồi của Đế Thích hoặc chỗ ngồi của Phạm Dương hoặc chỗ ngồi của chuyển Luân Thánh Dương. Giảng giải Đây là nói về quả báo chia chỗ ngồi nghe Pháp cho người khác. Do nghe Kinh Pháp Hoa thì lấy Pháp không làm tòa. Nay tạm chia chỗ ngồi nên cảm quả báo được chỗ ngồi của Thiên Đế. Chuyển Luân Thánh Dương Do một tâm niệm nhường nhau Cùng giới pháp không Bình đẳng như nhau vậy Chánh văn 10 A dật đa Nếu lại có người nói với người khác rằng Có kinh tên pháp hoa Nên cùng nhau qua nghe Liền nhận lời bảo Nhẫn đến nghe trong giây lát Công đức của người đó Chuyển thân đặng giới đà la ni bồ tát Sinh chung một chỗ Giảng giải đây nói về thiện báo khuyên người khác nghe Người được khuyên chỉ nghe trong giây lát Mà người khuyên cảm thọ được quả báo công đức Khi chuyển thân đặng giới Đà La Ni Bồ Tát Sinh chung một chỗ Do nhờ diệu pháp nhất tâm này Là pháp giới tổng tướng đại pháp môn thể Cho nên khuyên người tạm nghe Thì tâm đồng pháp giới Nên được Bồ Tát tổng trì Đà La Ni làm chung sinh Chánh văn 11. Căn tánh lanh lợi, có trí huệ, trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng ngọng câm, nơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng xéo gãy, môi chẳng trớt, cũng chẳng rút túm, chẳng thô rít, chẳng ghẻ mục, cũng chẳng sức hư, cũng chẳng cong dẹo chẳng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê. Mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãy, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài, cũng chẳng hóm gãy. Không có tất cả tướng chẳng đáng ưa, môi, lưỡi, răng, nướu, thảy đều nghiêm tốt. Mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mà dài, tráng rộng bằng thẳng. Tướng người đầy đủ Đời đời sinh ra thấy Phật Nghe Pháp Tin nhận lời dạy bảo 
giảng giải Đoạn này nói về quả báo lục căng của người khuyên Nói căng tánh lanh lợi có trí huệ là ý căng Nói chẳng ngọng câm thuộc về thiện căng Nói có tiếng mà không thành chữ thuộc về ám Ngọng Còn cả tiếng và chữ đều không thì gọi là á Câm Nói chữ sai là không bằng Nói chữ khúc là méo lệch Nói khiên súc là môi ngắn Nói chẩn tức là ghẻ lỡ ở môi Nói oa tà tức méo miệng Từ đó trở lên đều là quả báo của thiện căn Nói mũi chẳng xẹp dẹp cũng chẳng cong gãy Là thuộc về tỷ căn Nói biển thê là mũi bằng Nói khúc lệ là mũi cong gãy Nói sắc mặt chẳng đen chẳng hẹp dài cũng chẳng hóm gãy không có tất cả tướng chẳng đáng ưa là nói thân căng chữ oa khúc là hóm gãy lõm nói đời đời sinh ra thấy phật là thuộc về nhãn căng nói nghe pháp tin nhận lời dạy bảo là thuộc về nhĩ căng đoạn này nói khuyên người nghe pháp cảm thọ được quả báo lục căng đoan chính như thế ý muốn hiển bày quả báo của người trì kinh thì lục căn đều thanh tịnh chánh văn mười hai a dịch đa ngươi hãy xem khuyên nơi một người khiến qua nghe pháp mà công đức như thế huống là một lòng nghe nói đọc tụng lại ở trong đại chúng vì người phân biệt đúng như lời dạy mà tu hành giảng giải đoạn này dùng liệt cái yếu kém để hiển bày cái thù thắng khuyên một người nghe pháp mà cảm quả báo được như vậy huống gì một lòng nghe nói tinh chuyên thọ trì ở đây nói quả báo lục căng được thanh tịnh vốn có lý do vậy Chánh văn 13. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng Nếu người trong Pháp hội đặng nghe kinh điển này nhẫn đến một bài kệ Tùy hỷ vì người nói, xoay dần dạy như thế Đến người thứ năm mươi, người rốt sau đặng phước Nay sẽ phân biệt đó như có đại thí chủ cung cấp vô lượng chúng đầy đủ tám mươi năm tùy ý chúng ưa muốn thấy chúng tướng già suy tóc bạc và mặt nhăn răng thưa thân khô gầy nghĩ kia sắp phải chết ta nay phải nên dạy cho chúng đặng đạo quả liền vì phương tiện nói pháp niết bàn chân thật đời đều chẳng bền chắc như bọt bóng ánh sáng các ngươi đều nên phải Mau sinh lòng nhàm lìa Các người nghe Pháp đó Đều đặng A-la-hán Đầy đủ sáu thần thông Ba minh tám giải thoát Người năm mươi rốt sau Nghe một kệ tùy hỷ Người này phước hơn kia Không thể thí dụ đặng Xoay dần nghe như thế Phước đó còn vô lượng Huống là trong Pháp hội Người tùy hỷ ban đầu, nếu có khuyên một người, chắc đến nghe Pháp Hoa, rằng kinh này rất màu, nghìn muôn kiếp khó gặp, liền nhận lời qua nghe, nhẫn đến nghe dây lát, phước báu của người đó, nay nên phân biệt nói, đời đời miệng không bệnh, trăng chẳng thưa vàng đen, môi chẳng dày teo thiếu. Không có tướng đáng chê, lưỡi chẳng khô, đen ngắn, mũi cao lớn mà ngay, 
tráng rộng da bằng thẳng mặt mắt đều đoan nghiêm được người thấy ưa mến hơi miệng không hôi nhơ mùi thơm bông ưu bát thường từ trong miệng ra nếu cố đến tăng phường muốn nghe kinh pháp hoa dây lát nghe vui mừng nay sẽ nói phước đó sao sinh trong trời người đặng voi ngựa xe tốt kiệu cán bằng trân báu cùng ở cung điện trời nếu trong chỗ giảng pháp khuyên người ngồi nghe kinh nhân gì phước đó đặng tòa thích phạm chuyển luân huống là một lòng nghe giải nói nghĩa thú kinh đúng như pháp mà tu phước đó chẳng lường đặng giảng giải nếu người trong pháp hội đặng nghe kinh điển này nhẫn đến một bài kệ tùy hỷ vì người nói đoạn này nói về người ban đầu nghe pháp mà sinh tâm tùy hỷ xoay dần dậy như thế đến người thứ năm mươi người rốt sau đặng phước nay sẽ phân biệt đó đoạn này là xoay dần giáo hóa đến người thứ năm mươi lấy nơi người rốt sau mà so sánh công đức tùy hỷ kia như có đại thí chủ cung cấp vô lượng chúng đầy đủ tám mươi năm tùy ý chúng ưa muốn đoạn này là nói về tài thí thấy chúng tướng già suy tóc bạc và mặt nhăn răng thưa thân khô gầy nghĩ kia sắp phải chết ta nay phải nên dạy cho chúng đặng đạo quả liền gì phương tiện nói pháp niết bàn chân thật đời đều chẳng bền chắc như bọt bóng ánh nắng các ngươi đều nên phải mau sinh lòng nhàm lìa các người nghe pháp đó đều đặng a la hán đầy đủ sáu thần thông ba minh tám giải thoát đoạn này là nói về pháp thí nói pháp niết bàn chân thật nghĩa là niết bàn của tiểu thừa đời đều chẳng bền chắc như bọt bóng ánh nắng nghĩa là pháp vô thường người năm mươi rốt sau nghe một kệ tùy hỷ người này phước hơn kia không thể thí dụ đặng đoạn này là so sánh công đức người sau cùng xoay dần nghe như thế phước đó còn vô lượng huống là trong pháp hội người tùy hỷ ban đầu đoạn này là đem công đức rốt sau so sánh với người ban đầu nếu có khuyên một người dắt đến nghe pháp hoa rằng kinh này rất màu nghìn muôn kiếp khó gặp liền nhận lời qua nghe nhẫn đến nghe dây lát phước báu của người đó nay nên phân biệt nói đời đời miệng không bệnh răng chẳng thưa vàng đen môi chẳng dày teo thiếu không có tướng đáng chê lưỡi chẳng khô đen ngắn mũi cao lớn mà ngay tráng rộng và bằng thẳng mặt mắt đều đoan nghiêm được người thấy ưa mến hơi miệng không hôi nhơ mùi thơm bông ưu bát thường từ trong miệng ra đoạn này là nói phước báo chuyển dạy cho nhau nếu cố đến tăng phường muốn nghe kinh pháp hoa dây lát nghe vui mừng nay sẽ nói phước đó sao sinh trong trời người đặng voi ngựa xe tốt kiệu cán bằng trân báu cùng ở cung điện trời đoạn này là nói quả báo chuyên nghe nếu trong chỗ giảng pháp khuyên người ngồi nghe kinh nhân gì phước đó đặng tòa thích phạm chuyển luân đoạn này là nói phước báo chia tòa ngồi huống là một lòng nghe giải nói nghĩa thú kinh đúng như pháp mà tu phước đó chẳng lường đặng đoạn này là dùng cái liệt thấp kém để so sánh với cái thắng ưu diệt đây là so sánh công đức tạm nghe mà tùy hỷ thì đã siêu thắng vô tỷ 
toàn hiển bày biểu tượng trước của người chuyên trì kinh thì chắc chắn được lục căn thanh tịnh